നമുക്കിടയിൽ വളരെ കോമണായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് മൂത്രനാളത്തിൻ്റെ നീളക്കുറവ് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതുകൊണ്ടും മൂത്രനാളത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ യോനി നാളവും മലദ്വാരവും ഉള്ളതും ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണമായി മാറും മൂത്രം ഒഴിക്കാതെ അധിക സമയം മൂത്രാശയത്തിൽ അത് കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് അണുക്കൾ വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാത്രമല്ല ലൈംഗിക ബന്ധ സമയത്തുള്ള വൃത്തിഹീനത മലവിസർജനത്തിനു ശേഷം പിന്നിൽ നിന്ന് മുൻപിലേക്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഗർഭാവസ്ഥ പ്രമേഹം ആർത്തവ വിരാമത്തിനു ശേഷം ശരീരത്തിൽ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകുക മൂത്രാശയത്തിലോ കിഡ്നിയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അതായത് കല്ല് മറ്റു വളർച്ചകൾ മൂത്രനാളത്തിൻ്റെ വ്യാസം കുറയുന്ന അവസ്ഥ തുടങ്ങിയവ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗം കാരണമോ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ കാരണമോ നമുക്ക് കത്തിയിട്ട് ഇടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറി പറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ പലതരമുണ്ട് ഈ കോലി ലബ്സില സിഡോമോണസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തരം വർഗങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കയറി പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ അണുബാധയും എത്രത്തോളം ഭീകരമാകും എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് രോഗിയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി രോഗാണുവിൻ്റെ രോഗജന്യ ശേഷി രോഗം ജനിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം എന്നിവയാണ് അത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി പൊതുവെ കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏത് തരം ബാക്ടീരിയയും മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു പ്രമേഹ രോഗികളിലും ഗർഭിണികളിലുമൊക്കെ പ്രധാനമായും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് കാരണം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് പിടിപെടുന്നു മൂത്രത്തിലൂടെ വരുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അംശം കഴിച്ച് ബാക്ടീരിയ അവിടെ തന്നെ പെരുകുകയും ഇത് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രമേഹ രോഗിക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ആശുപത്രി വാസമാണ് വിധിയെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾക്ക് ഇത്തരം സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കാം ഗർഭാവസ്ഥയിലെ മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ ചെറുതായി കാണരുത് എന്ന മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനും നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ആവും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോഴുള്ള നീറ്റിലും പുകച്ചിലും ഇടയ്ക്ക് ണ്ടാകുന്ന മൂത്രശങ്ക അടിവയറ്റിലും നടുവിന് ചുറ്റുമുള്ള വേദന വിറയലോടു കൂടിയ പനി ഓക്കാനവും ഛർദിയും ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രം തുള്ളി തുള്ളിയായി പോകുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരു ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെയും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ചികിത്സ വേണ്ടാത്ത ഒന്നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികളിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചു പോകുന്ന രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണുള്ളത് അതിലൊന്ന് പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്ന സമയവും രണ്ടാമത്തേത് യാത്രയിൽ മൂത്രശങ്ക വരുന്ന ഒരു സമയവും യാത്രാവേളയിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായാണ് യാത്രയെങ്കിൽ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഏരിയയും ഒക്കെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ തന്നെ അത് വൃത്തിഹീനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളും അത് ഉപയോഗിക്കാതെ മൂത്രം പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നീട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും യൂറിൻ ഒരുപാട് സമയം പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് മൂലം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം സിവിയർ ആയ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ വളരെ കോമൺ ആയി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ബ്ലാഡർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ യൂട്രസ് ഇങ്ങ് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ബ്ലാഡറിൽ പ്രഷർ ചെലുത്തുകയും പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ബ്ലാഡറിൽ നിന്നും യൂറിൻ പുറത്തു പോകുന്നത് ഡ്രെയിൻ ആകുന്നതിനെ തടയുകയും ചെയ്തും ഈ സമയത്തുള്ള ഒരു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഈ സമയത്ത് അടിവയർ വേദനയോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പനിയും കൂടുതലായിട്ട് വിയർക്കുക അതുപോലെ യൂറിൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവുക യൂറിൻ്റെ സ്മെല്ലിൽ വ്യത്യാസം വരിക രൂക്ഷമായ ഗന്ധം ഉണ്ടാവുക യൂറിൻ കുറച്ച് കൂടെ മങ്ങിയ രീതിയിലായിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട
അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൃത്യമായ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഇൻസി ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂറിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മടിക്കാതെ ഡോക്ടറെ കാണണം ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ചെക്കപ്പിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആയാലും എന്ത് മെഡിസിൻസ് ആയാലും നമുക്ക് യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ തടയാനുള്ള നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാളായാലും വെള്ളം കൂടി ധാരാളമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വളരെയധികം പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമ്മൾ പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് അതായത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ലിറ്ററോളം വെള്ളം നിങ്ങൾ ഡെയിലി കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയ അറ്റാക്ക് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ക്രാൻബെറി ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂബിക്ക ലവലോലിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഈ ക്രാൻബെറി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൻ്റെ കഴിവ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൂബിക്ക ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കാം ഉറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കുന്നതിനും അത് തടയുന്നതിനും അതിൻ്റെ കാഠിനം കുറക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊന്നാണ് പ്രൊബയോട്ടിക്സ് അതായത് തൈര് പോലെയുള്ള ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തൈര് മാത്രമല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് പുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദോഷകരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ അതൊരു സംരക്ഷണം നൽകുന്നു വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കാതെ അപ്പോൾ തന്നെ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പൂർണ്ണമായും യൂറിൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ശേഷം നിങ്ങൾ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംരക്ഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഓരോ തവണ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വജനൽ ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ അത് ഡ്രൈ ആയി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സെക്ഷൽ റിലേഷൻ ിന് മുതിരരുത് ഇത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്നതിന് കാരണം വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കിവി ഓറഞ്ച് അതുപോലെ മാംഗോ പൈനാപ്പിൾ സ്ട്രോബെറി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് സഹായിക്കും വൈറ്റമിൻ സി ഈ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശരീരത്തെ ക്യാപ്പബിൾ ആക്കുന്ന യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിധം ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും ഇനി സിവിയർ ആയ രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെമഡികൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ അതായത് ഇത് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ മറക്കരുത് കാരണം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ സിവിയർ ആയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് വരാം സോ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ യൂറിൻ കൾച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണ്ടി വരാം ഇതിനനുസരിച്ച രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കും ഒപ്പം തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത്രയും യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക